இளந்தளிர் சேனல்ல கேவி ஹிந்தி சிலபஸ தமிழ்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்றோம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லேர்ன் பண்ணுங்க இப்போ நம்ம பார்க்க போறது கிளாஸ் செவன் லெசன் த்ரீ இந்த லெசனோட பேர் ஹிமாலய் கி பேட்டியா ஹிமாலய் அப்படின்றது அந்த பெரிய மவுண்டன் ஹிமாலய மவுண்டன் ஹிமாலய் கி பேட்டியா அப்படி அப்படின்னா பேட்டியா அப்படின்னா பெண் குழந்தைகள் ஸோ ஹிமாலயக்கு பேட்டியா அப்படின்றத நம்ம இந்த ரைட்டர் வந்து நாகார்ஜுன்ஜி நாகார்ஜுன்ஜி என்ன மாதிரி ஒரு கற்பனை பண்ணி எழுதியிருக்காரு அப்படின்னா நதிகள் இருக்கு இல்லையா நதிகளை வந்து ஹிமாலயோடைய பேட்டியா ஹிமாலயோடைய குழந்தைகள்னு சொல்லி கற்பனையில எழுதியிருக்காரு வாங்க அவர் என்ன எழுதியிருக்காருன்னு பார்க்கலாம் அபி தக் மைனே உன்ஹே தூர் சே தேகா தா படி கம்பீர் சாந்த் அப்னே ஆப் மே கோயி ஹூயி லக்தி தி சாம்பிராந்த் மஹிலா கி பாந்தி வே பிரதித் ஹோதி தி उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे माँ और दादी मौसी और मामी की खेद की तरह उनकी धारा में डुबकिया लगाया करता ஸோ ரைட்டர் என்ன சொல்கிறாரு இந்த இடத்துல அப்படின்னா ரிவர்ஸ் அந்த ரிவர்ஸை பார்க்கும்போது அவருக்கு எந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வரும் அப்படின்னா கம்பீர் சாந்த் அப்படி ஆப் மே கோயி ஸோ தன்னைத்தானே தொலைத்து இருக்கிற ஒரு அமைதியான ஒரு ரிவர் வந்து அவர் பார்ப்பார் எப்பயுமே சாம்பிராந்த் மகிழா கி மாத்தி அப்படின்னா வந்து ஒரு எலைட் விமன் எலைட் விமனாக ஒரு மதிக்கு மதி மதிக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு விமனோட உருவத்தில் வந்து அவர் எப்பயுமே அந்த நதியை பார்க்குறாரு உனக்கு பிரதி மேரி தில் மே ஆதர ஒரு ஷெட்டா ஒரு மதிப்பும் மரியாதையும் எனக்கு வந்து ஒரு ரிவரை பார்க்கும் போதே எனக்கு ஒரு மதிப்பும் மரியாதையும் தர மாதிரி இருக்கும் மா அவர் தாதி மவுசி அவர் மாமி கே கி கே கோத் கோத் அப்படின்னா அவங்க மடி மேலே வீட்டில் இருக்க அந்த பெண்கள் மடி மேலே நம்ம படுத்தோம்னா எப்படி இருக்கும் அம்மா பாட்டி அத்தை இவங்க மடியில் படுக்கும்போது எனக்கு எந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வருமோ அந்த ஃபீலிங் எனக்கு அந்த தண்ணியோடைய அந்த ரிவரில் இருக்கும்போது அந்த நீர் துளிகள் என் மேலே படும்போது எனக்கு அது வரும் அப்படின்னு இந்த கற்பனையில் வந்து அவர் சொல்கிறாரு தாராமே டுப்கியா அப்படின்னா நீர் துளிகள் வந்து எனக்கு எந்த மாதிரி தரும் அப்படின்னா அம்மா ஒரு மடியில் படுத்துருக்க மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீலிங் தரும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு परंतु इस बार जब मैं हिमालय के घंधे पर छड़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी मैं हारने था कि यही दुबली पतली गंगा यही यमुना यही सतलुज சமதல் மைதானம் மே உத்தர் கர் விஷால் கைசே ஹோ ஜாதி ஹே ஸோ இந்த தடவை என்ன பண்ண அப்படின்னா ஹிமாலயோட ஒரு ஹில் இருக்கு இல்லையா சின்ன ஒரு ஹில் மேலே கந்தை அப்படின்னா ஷோல்டர்னு சொல்லுவாங்க இந்த இடத்துல நம்ம ஹில் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் ஹிமாலயோட ஒரு சின்ன ஹில்ல ஏறி பார்க்கும்போது அங்கே வந்து நீர் எப்பயுமே ரிவர்ஸ் எங்கேருந்து வரும்னா மவுண்டைன்ல இருந்து தான் வரும் இல்லையா ஸோ அந்த மவுண்டைன்ல இருந்து வரும்போது அந்த ரிவர் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா மை ஹைர்னே தான் ரொம்ப அஸ்டானிஷ் ரொம்ப சர்ப்ரைஸ் ஆயிட்டேன் ஏன் அப்படின்னா துப்ளி பத்லி கங்கா ஸோ நான் கீழே அதாவது சமதல் மைதானத்தில் பார்க்கும்போது அந்த கங்கா எப்படி தெரியுது <laughs> ஹஸ்தே ஜானா இன்கி எஹு பாவ் பங்கி இன்கா எஹு உல்லாஸ் கஹா காயப் ஹோ ஜாதா ஹே மைதான் மே ஜாக்கர் ஸோ ஹிமாலயம் மேலே பார்க்கும் போது எப்படி இருக்குது அப்படின்னா உச்சல்னா ஒரு கூத்துனா உச்சல்னா அப்படின்னா ரொம்ப எழும்பி எழும்பி ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ஒரு விளையாடுற அந்த நதி எப்படி இருக்கும் மலை மேலே இருந்து இறங்கும் போது எப்படி இருக்கும் அது இறங்கி ஏறி பிளாசம் கீழ் கிளாக்கர்னா ரொம்ப பிளாசமாக சத்தம் இருக்கும் இல்லையா அந்த சலசலப்பு சத்தம் இதோட ரொம்ப சத்தம் அந்த சலசலப்பு சத்தம் தான் இங்கே ஹஸ்தே அப்படின்னு சொல்கிறார் சிரிச்சிக்கிட்டே வர மாதிரி சொல்கிறாரு இன்கி எஹு பாவ் பாங்கி இந்த மாதிரி ஒரு செயல்கள் வந்து காயப் காயப்னா மிஸ் ஆகுது மைதானம் அந்த சமதல மைதானத்தில் வரும்போது ரொம்ப அமைதியாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு ரூபம் இருக்கு ஸோ காயப் ஹோதா இது எங்கே தான் மிஸ் ஆகுது அந்த சத்தம் அந்த ஒரு சலசலப்பு எங்கே போகுது அப்படின்னு கேட்குறாரு கிசி லடிக்கி கோ ஜப் மை தேக்தா ஹோம் கிசி கலி பர் ஜப் மேரா தியான் அட்டக் ஜாதா ஹே தப் பி இத்னா கதூஹல் அவர் விஸ்மை நஹி ஹோதா ஜித்னா கி இன் பேட்டியோம் கி பால் லீலா தேக்கர் ஸோ அவரோட கற்பனை இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்கணும் அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா கிசி லடிக்கி கோ ஜப் மை தேக்தா ஹோம் ஸோ எந்த பெண்களை நான் பார்த்தாலும் கிசி கலீபர் என்னுடைய எந்த பூவை நான் வந்து உத்து பார்க்கும் போதும் இந்த ஒரு சந்தோஷம் எனக்கு இல்லை யாரை பார்க்கும் போதும் எனக்கு இந்த ஒரு சந்தோஷம் இல்லை தப்பி இத்தனா கொதுகள் கொதுகள் அப்படின்னா ஒரு கியூரியாசிட்டி எனக்கு வருது அவர் விஸ்மை விஸ்மை அப்படின்னா ரொம்ப நான் சர்ப்ரைசிங் ஆயிட்டேன் ஜித்னா கி இன் பேட்டியோம் கி பால் லீலா இந்த பேட்டியோ இந்த குழந்தைகள் இந்த பெண் குழந்தைகளுடைய பால் லீலா அப்படின்னா சின்ன வயசுல நம்ம ஒரு சந்தோஷமா இருப்போம் இல்லையா பெண்கள் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா அம்மா வீட்டில் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கிற மாதிரியும் வேறு வீட்டுக்கு வராங்க இல்லையா கல்யாணம் ஒரு வீட்டுக்கு வரும்போது அவங்க எப்படி இருப்பாங்க ரொம்ப பொறுப்பாக இருப்பாங்க ரொம்ப அமைதியாக இருப்பாங்க ஸோ அந்த
कहाँ ये भागी जा रही है वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अदृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा सो इन इतना कर्पण पांग ये भागी जा रे भागी अब उपदूँ तनि उ वह कौन लक्ष्य है जिसने इनकी बेचैन बेचैन अब ये रेस्टा हिमालय अब इतना अपावा वो कर्पण पड़ा हिमालय और फादर फादर कट अ गेल्स मादी अंत वो अपाव कटे एव्वलो सन्ोषमा सो अंदमें बेचैन ऐ रेस्टा ऐसे निका अपने महान पिता का विराट प्रेम सो विराट प्रेम अब परंद व्रिंद और अनुर अंद अंप विना वो अगर हृदय एपी अतृप्त ऐप्ति अड़े ये निका अटे सन्ोषम इले नो इव इनकी प्यास मिटा सके यार प्यास अब तागते वो एंतवा तीर्तवा अब बरफ झली नंगी पहाड़िया छोटे छोटे फौदों से भरी घाटिया बंदूर आदित्य खाए सर सब उपत्य खाए ऐसे है इनका लीला निकेतन सो ए मादी अंद मल तनी उ अब पाती नंगी पहाड़िया जली बरफ अब ईस ग्लेशियर्सा ईस कटी ईस कटी अंत तनी वो नंगी पहाड़िया नेकडा अंत पहाड़िया पहाड़िया मौंटन नेकडा की छोटे छोटे पौध चिना चड़ा कटिया अब वालीसा अंत पलताे अंदूर अधिकाय इं मौंटन पाती स्प्लीटा अब सर कंटिन्यूसा बांडडा तिरपी वो स्प्लीटा सो अदा वो बंदूर अधिकाय अब बंदूर बा सर सब्ज उपत्न बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा सो इन मारे पड़ सो मल चल कम पाती फारस्ट इतनी फारस्ट फैन फैन फारस्ट अब एवर ग्रीन फारस्ट इतमी मल कैलो के जंगलो इतमी एल जंगल एल फारस्ट कटो बीति बात अब कट नीचे पाक अगर मौका मौका और चांस कौन जाने बुढ़ा हिमालय अब नटियो के लिए कितना सिर घुंता होगा सो इन सुल रहा अब हिमालय हिमालय फादरा सुल रहा नटी नाटिया नम्बर हिमालय पड़ा सिर घुंता रोम तले सार्वजनिक बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है सो पीक्स पीक्स अब चिन्ह चिना कुंल अब बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछो सो अगटाला नम्बर केल कैटो अब ऐसा हिमालय अभी अब कटा विराट मौन के सिवाय सो मौन तवर कट बदल सोलार ए कुंद सन्ोषमा सो अंदर अंत मौन मौन कड़पिपा अदार अंद विषय और मौन सुल्हार सिंधु और प्रम्मपुत्र ऐद ऐसे नाम है जिनके सुनती है रवि सतलुज व्यास जनाब छेलब खाबुल खुबा खबीशा गंगा यमुना सरयू घंटक कौसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटिया आंखों के सामने नाचते लगे हैं सिंधु अब एंगी पाती जम्मू अंड काश्मीर पी पाकिस्तान पोगी पाकिस्तान तुरंत पंजाब को वह सर इतना इंडस् नदी और प्रम्मपुत्र प्रम्मपुत्र अब टिबेट ए तो ऐसे नाम है जिनके सुनते ही सो कम महानदी रोम नदी रवि सतलज व्यास जना जेलब काबुल इतमी चिन्ह चिन्ह नदी सर्दा इत नदी आंगों के सामने नाचते लगती है सो पड़ोदारी चिन्ह चिन्ह नदी वह सिंधु अंत प्रम्मपुत्र अब महानदी वह पड़े वास्तव में सिंधु और प्रम्मपुत्र स्वय कुछ नहीं है दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक भूत ना जाने कब से हिखता हो होकर इन दो महानदी के रूप में समुद्र के और प्रवित प्रवेश प्रवाहित होती रही है 
ஸோ இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த சின்ன சின்ன நதிகள் எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து என்ன பண்ணுறாங்க இந்த ஹிமாலய அப்படின்ற ஃபாதர் என்ன பண்ணுறாரு எல்லா நதிகளும் ஒன்றா சேர்த்து கை பிடிச்சி கொண்டு வரும்போது இந்த ரெண்டு பெரிய மகா நதிகளாகுது ஸோ கொண்டு போய் எங்கே சேர்க்குறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சமுத்திர கி ஓர் பிரவேகி பிரவாகி தோத்தி ஹஸ் போய் சமுத்திரத்தில் சேர்க்குறாரு ஸோ இந்த கடை இந்த ஃபாதர் அப்படின்றவர் தான் இந்த வந்து இது செய்கிறாரு வாஸ்தவ் மெசிந்து ஒரு பிரம்மபுத்திர ஸ்வை குச் நஹி ஹ தயாலு ஹிமாலய் கி பிக்லே ஹுய தில் கி தயாலு ஹிமாலய் ஹிமாலய அந்த ஃபாதர் எப்படி இருக்கார் ரொம்ப தயாலம் ரொம்ப கருணை நிறைந்தவராக இருக்கார் அதனால தான் அவரால் இதை செய்ய முடியுது கித்னா சௌபாக்கியசாலி ஹே வஹ் சமுத்திர ஜிசே பர்வத்ராஜ் ஹிமாலயக்கு இந்தோம் பேட்டியோ கா ஹாத் பக்கட்னே கா ஸ்ரே மிலா ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க இந்த ரெண்டு மகா நதிகளும் இந்த சின்ன நதிகள் அந்த மகா நதிகள் எல்லாமே சௌபாக்கியசாலி அப்படின்னா ரொம்ப வந்து லக்கி பர்சன் ஏன் அப்படின்னா பர்வத்ராஜ் ஹிமாலய இந்த எல்லாத்துக்குமே ஹிமாலயஸ்க்கெல்லாம் வந்து ராஜா வந்து சாரி மவுண்டெயினுக்கெல்லாம் வந்து ராஜா வந்து ஹிமாலய அவருடைய கையை பிடிச்சி இந்த ரெண்டு குழந்தைகளும் என்ன பண்ணுறாங்க போகிறாங்க சமுத்திரத்தில் போய் சேர்றாங்க ஸோ அதனால் என்ன சொல்கிறாங்க ஸ்ரே ஸ்ரே அப்படின்னா அவங்களுக்கான கிரெடிட் இது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஜின்ஹோனே மைதானோ மேஹி இன் நதியோ கோ தேகா ஹோகா உன்கே கயால் மே ஷாயத் ஹி எஹ் பாத் ஆ சகே கி பூடே ஹிமாலய கி கோத் மே பச்சியும் வன்கர் ஏ கைசா கேலா கர்த்தி ஹே மா பாப் கி கோத் மே நங்க தடங்க ஹோக்கர் கேல்னே வாலி இன் பாலி பாலிகாவோ கா ரூப் பஹாடி ஆத்மியோ கே லிய ஆகர்ஷக் பலே நா ஹோ லேக்கின் முஜே தோ ஐசா லுபாவனா பிரதித் ஹுவா வஹ் ரூப் கி ஹிபாலை கோ சசூர் அவுர் சமுத்திர கோ உஸ்கா தமாத் கஹனே மே குச் பி சிச்சக் நஹி ஹோதி ஹே ஸோ சாதாரண ஒருத்தங்களுக்கு பார்க்கும்போது இந்த நங்கு தடங்கு இந்த அப் அப்பா அப்பாவுடைய கோத் கோதுனா அந்த மடியில் விளையாடுற நங்கு தடங்கு ரொம்ப வந்து விளையாட்டாக இருக்கிற அந்த குழந்தைங்களை பார்க்கும்போது யாருக்கும் எதுவும் தோணாது லேக்கின் முஜே தோ எனக்கு எப்படி தோணுது அப்படின்னா இது என்ன மாதிரி தோணுது லுபாவனா எனக்கு எப்படி கேப்டிவேட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹிமாலயாவை வந்து ஒரு ஃபாதரின் லா சசூர் மாதிரியும் அந்த சமுத்திரத்தில் போய் சேர்றதில் அந்த சமுத்திரத்தை வந்து ஒரு தமா தமாத்தனா சன்னின் லா அதாவது ஒரு மாமனார் மருமகனை மாதிரி எனக்கு வந்து தோணுது ஸோ அந்த மாதிரி நான் இதை வந்து கற்பனையில் சொல்கிறேன் குச் பி சிச்சக் நஹி ஹோதா எனக்கு அது சொல்றதுல எந்த சையும் இல்ல அந்த மாதிரி ஒரு கற்பனை வந்து எனக்கு தோணுது அப்படின்னு சொல்றாரு காளிதாஸ் கே விரஹி யக்ஷானே அப்படி மேகதூத் சே கஹாத்தா வேத்ரவதி பேத்வா நதி கோ பிரேம் கா பிரதிதான் தேத்தே ஜானா துமாரி வஹ பிரயசி தும் ஹே பாக்கர் அவசியக் ஹி பிரசன்ன ஹோகி எஹ் பாத் இன் சஞ்சல் நதியோ கோ தேக்கர் முஜே அச்சானக் யாத் ஆ கயி அவுர் சோச்சா கே ஷாயத் உஸ் மகாகவி கோபி நதியோ கோ நதியோ கஸ் சச்சேதன் ரூபக் பசந்தா ஸோ காளிதாஸ் அவருடைய மேகதூத் அப்படின்றதுல வந்து செமி நம்ம டெமி காடை பற்றி சொல்லியிருக்காரு ஸோ அதில் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா வேத்ரவதி வேத்வா நதி ஸோ இந்த தெய்வமாக மதிக்கக்கூடிய இந்த நதிகள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா பிரேம் கா பிரதிதான் தே தேஜானா நீ வந்து அவங்களுக்கு அன்பை கொடுத்தனா கண்டிப்பாக வந்து அவங்க என்ன தருவாங்க அந்த நதிகள் உனக்கு அன்பை தரும் தும்ஹாரி வஹ் பிரேயசி பிரேயசி அப்படின்னா ஒரு பிலவுடு ரொம்ப ஒரு புனிதமான ஒரு அன்பு தும் ஹே பாக்கர் அவசியக் ஹி பிரசன்ன ஹோகி ஸோ அந்த நீ தரும்போது உன்னை பார்க்கும்போது கண்டிப்பா அந்த நதிகள் பிரசன்னம் ரொம்ப பிரவேசம் ஆகுது எஹ் பாத் இன் சஞ்சல் நதியும் தேக்கர் முஜே அச்சானக் யாத் ஆகி ஸோ இந்த மாதிரி அவர் சொன்ன அந்த வார்த்தைகள் எனக்கும் நதிகளை சஞ்சல் நதிகள்னா அந்த ரொம்ப சலசலப்போடு வரக்கூடிய அந்த நதிகளை பார்க்கும்போது எனக்கும் தோணுது அச்சானக் சடனா வந்து நதிகளை பார்த்த உடனே எனக்கு தோணுது சோச்சா கே ஷாயத் உஸ் மகாகவி கோ பி நதியோம் கா சச்சேதன் ரூபக் பசந்ததா சச்சேதன் அப்படின்னா கான்ஷியஸ் அந்த உண்மையான அந்த ரூபம் வந்து அந்த மகாகவிக்கு எப்படி பிடிக்குதோ அதே மாதிரி தான் எனக்கும் அது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு தர் அசல் ஜோ பி கொய் நதியா கோ பஹாடி காட்டியா அவர் சமத்தல் ஆங்கனோ கே மைதானோ மே ஜூதா ஜூதா ஷக்லோ மே தேகேகா வஹீசி நிதேஜ் நதீஜேம் பர் பகுச்சேங்கா ஸோ ஃபேக்ட் தர்ஸ் அசல் அப்படின்னா ஃபேக்ட் என்ன அப்படின்னா யாரெல்லாம் நதியாவை பஹாடியும் ஸோ ஹிமாலயால இருந்து நம்ம பார்த்துட்டே வரும்போது என்ன ஆகுதுன்னா ஜூதே ஜூதே சக்தி ஷக்லோ அவங்களுடைய சக்தியை நம்ம பார்க்கும்போது எப்படி சமுத்திரத்தில் வந்து அது அமைதியாக இருக்கிறது அப்படின்றது வந்து எல்லாருக்குமே அதே ரிசல்ட் தான் நதீஜே அப்படின்னா அதே ரிசல்ட் அதே தான் எல்லா கவிகளுக்குமே தோணும் யார் அதை பார்க்குறோமோ அவங்க எல்லாருக்குமே அதோட அமைதியான அந்த தன்மையை தான் நம்ம பார்க்குறோம் அதுதான் நமக்கு தோணும் காக்கா காலேலக்கர் நே நதியோ கோ லோக் மாதா கஹா ஹே கிந்து மாதா பன்னே செ பெஹலே எதி ஹம் இன்ஹே பேட்டியோ கே ரூப் மே தேக்லே தோ கியா ஹர்ஜ் ஹே ஸோ காக்கா காலேலக்கர் அப்படின்ற இன்னொர
தங்கை சகோதரின்ற உறவு வந்திருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி தான் இவர் என்ன பண்ணுறாரு பேட்டியும் அப்படின்ற ஒரு ரூப்பில் பார்க்குறாரு அவர் தோட ஆகே சலிய இன்கேமே அகர் ஹம் பிரயசி கே பாவனே கரேத்தோ கைசே ரஹேங்கா ஸோ என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா ரொம்ப பிலவுடாக எப்பயுமே நம்ம என்ன பண்ணணும் நதிகள் மேலே ரொம்ப ஒரு அன்பு செலுத்தணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கங்கா இருக்கு இல்லையா நம்மளுடைய எந்த நம்ம தப்பு பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்க நம்ம வந்து கங்கா நதியில் போனால் அந்த கரை போயிடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி தான் இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க நதிகள் மேலே நம்ம வந்து ஒரு பிலவுடு ரொம்ப ஒரு புனிதமான ஒரு அன்பை வைக்கணும் மம்தா கா ஏக் அவுர்பி தாகா ஹே தாகா அப்படின்னா ஒரு த்ரெட் மம்தா அப்படின்னா மதர் லவ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா மதர் லவ்வோட இன்னொரு த்ரெட் என்னென்னா வந்து நதிகள்னு சொல்லலாம் ஜிசே ஹம் இன்கே சாத் சோர் சக்தே ஹம் பெஹன் கா ஸ்தான் கித்னே காவியோ நே இன் நதியோ கதியாக ஸோ நிறைய காவியங்கள் நிறைய வந்து கவிதைகளில் நிறைய பாடல்களில் செய்யுள்களில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா பெஹன் கா ஸ்தான் ஒரு சகோதரியோட ஸ்தானம் வந்து நதிகளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஏக் தின் மேரே பி ஏச பாவ்னா ஹொயிதி ஸோ அந்த காகா கலையிலக்கர் அந்த மாதிரி கவிகள் எழுதுகிற மாதிரி எனக்கும் ஒரே ஒரு நாள் இதே மாதிரி தோணுச்சு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நாகார்ஜுன் ஜி சொல்கிறாரு தோ லிட் திபத் கி பாத் ஹ ஸோ தோலிட் திபத் அப்படின்னு திபத் நதி இருக்கு இல்லையா அந்த நதியுடைய ஒரு 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 செய்தி நான் சொல்ல போகிறேன் மண் உச்சல் கயாக உச்சல் கயா அப்படின்னா ரொம்ப டயர்டாக ரொம்ப சேடாக நான் ஃபீல் பண்ணிட்டு இருந்தேன் தபியத் டிலீத்தி டிலீத்தினா தபியத்துனா என்னது நம்மளுடைய பாடி ரொம்ப டயர்டாக இருந்தது சத்லஜ் கே கினாரே ஜாக்கர் பைட் கயா சத்லஜ் சத்லஜ்னா அந்த நதியோட கினாரே கினாரேனா அந்த பேங்க்கில் போய் நான் உட்காந்துருந்தேன் அந்த பேங்க்னா நதிக்கரையோரமாக நான் உட்காந்துருந்தேன் தோப்கர் க சமயத்த ஆஃப்டர்நூன் ஃபயர் லட்காதியே பானிமே ஸோ என்ன பண்ணார் பயர் அப்படின்னா என்னோடய கால்களை நான் தண்ணியில் நினைக்கும் போது தான் எனக்கு என்ன தெரிந்தது தொடிஹி தேர்மே உஸ் பிரகத்யஷீல் ஜல்னே அசர் டாலா ஸோ பிரகத்யஷீல் அப்படின்னா ரெஸ்பான்சிவ் நான் என்ன சோகமாக என்னோடய கால்களை போய் அங்கே வைக்கும் போது அந்த நதிகள் எனக்கு என்ன தந்தது எனக்கு ஒரு உற்சாகத்தையும் மன வலிமையும் தந்தது ஸோ அதை வந்து என்னென்னு சொல்கிற நதிகளை ரொம்ப ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்கும் நீ அதுக்கு வந்து சந்தோஷத்தை தந்த நீ அது மேலே அன்பு செலுத்தினா கண்டிப்பாக அது உன் மேலே அன்பு செலுத்தும் உன் மேலே ரொம்ப ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்கும் தன் அவர் மண் தாஜா ஹோ கயா தோ லகாமை குன்குனானே என்னுடைய தன் அவர் மண் அப்படின்னா என்னோடய மனசும் என்னுடைய உடம்பு என்ன ஆயிடுச்சு தாஜா ஹோ கயா ரொம்ப உற்சாகம் ஆயிடுச்சு அதனால நான் வந்து என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சேன் குண் குணானே அப்படின்னா வந்து பாட்டு பாட ஆரம்பிச்சேன் மட்டரிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நான் வந்து பாட்டு பாட ஆரம்பிச்சேன் ஜெய் ஹோ சத்லஜ் பெஹன் துமாரி லீலா அச்ரஜ் பெஹன் துமாரி ஹுவா முதின் முதித் மன் ஹட்டா குமாரி ஜாவுமை தும்பர் பல்ஹாரி பலிஹாரி தும் பேட்டி எஹ் பாப் ஹிமாலை சிந்தித் பர் சுப் சாப் ஹிமாலை பிரகிருத்தி நடி கே சித்ரித் பட் பர் அனுபத் அனு அத்முத் சாப் ஹிமாலை ஜெய் ஹோ சத்லஜ் பெஹன் துமாரி ஸோ என்ன சொல்கிறார் நீ வாழ்க என்னுடைய இந்த மாதிரி எனக்கு உற்சாகம் தந்த நீ வாழ்க ஜெய் ஹோ சத்லஜ் பெஹன் துமாரி உன்னை பார்க்கும்போது எனக்கு எப்படி இருக்குது அச்ரஜ் ரொம்ப சர்ப்ரைசிங்காக இருக்குது நான் உன் மேலே எப்படி ஆயிடுவேன் பலிஹாரி நான் உன்னை டிபெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவேன் ஸோ என் என் உடம்பில் என்னோடய மனசில் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா உன்னுடைய சித்திரத்தை உன்னுடைய சித்திரத்தை உன்னுடைய சித்திரத்தை தான் நான் வந்து மனசில் நினச்சிட்ருக்கேன் எந்த கஷ்டம் வரும்போது அனுப்பம் அத்முத் சாய் ஹிமாலை ஸோ எந்த ஒரு கஷ்டங்கள் வரும்போது நான் என்ன பண்ணுவேன் உன்னுடைய சாப் சாப் அப்படின்னா உன்னுடைய அந்த நிழலை வந்து நான் மனசில் நினச்சிக்குவேன் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப வந்து எனக்கு நதிகளில் போகும்போது என் மனசு சந்தோஷமாகிடுது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நாகார்ஜுன் ஜி சொல்கிறாரு ஸோ இந்த லெசன் பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய கற்பனைகள் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஹிமாலய ஒரு ஃபாதராகவும் நதிகளை வந்து அவங்களுடைய பேட்டி அவங்களுடைய குழந்தைகளாகவும் வச்சு இந்த கற்பனைகள் இது எழுதியிருக்காரு நீங்களும் லைன் பை லைன் படிச்சிங்கன்னா இன்னும் இது ரொம்ப நல்லா உங்களுக்கு புரியும் தேங்க்யூ சில்ட்ரன்